Maar ons is bezig om te praat oor uh, uh, wat Marius reeds genoem het. Uh, die Bijbel sê in handelinge 2 vers 42 Hy sê die eerste kerk in, in, in hulle begintijd en soan het hulle een paar goed gedoen en um, handelinge 2 vers 42 sê hulle het vol hart en die leer van die apostels en die gemeenschap en die breking van die brood en in die gebede. Uh, die Engels sê, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Nou die eerste deel, uh, die rest is min of meer die selle, maar ek weet wie vinnig een paar vertalings lees van wat hy sê. Die eerste een sê, they kept their attention fixed kept their attention fixed on the apostles' teaching. Anion sê, they devoted themselves to the apostles' teaching, en dan sê die woestvertaling, they were giving constant attention to the teaching of the apostles. So die woord, die neerlegging van die woord, het die levenswijse van die kerk bepaal. Is dit recht so? En ek kan nou dag vir die gelees, in, um, waar Paulus vir Titus skryf, hoe, hoe die woord van die jyre, een jylle samenleven, uh, met, met ander woorde, hy praat met die kinders van die jyre, en hoe hulle in die samenleving, die jylle samenleving sy gedrag bepaal. Hy praat van die ou man, hy praat van die jong man, hy praat van die ou anties, hy praat van die, van die, van die jong vrouw, hy praat van die dienstknecht, hy, hy, hy vat omtrend een snee, dier die jylle samenleven, en dan teach hy hulle, dan sê hy, dis hoe jylle moet leven daar buiten, Dis hoe jylle moet leven. My broeder en sister, um, jy weet, ons moet begin ons aandag, ons mindset verander en besef, ek en jy is hier gesit as sout van die aarde en as die licht van die wereld. Ons is nie hier vir hierdie vier mire nie. Ons is hier vir daar buiten. En ons het laas week daar liekie gespeel en daar oor gepraat ook, blessed to be a blessing. Um, dis wat die Heere baie duidelik as opdracht vir Abraham gegeet, en uh, so wil die Heere dit ook vir ons hee, so, um, hoe die woord ons levenswijse bepaal, maak ons sout en licht, en wil God dier ons een verskil maak, onthou wat ons so baie keer sê, ons is medewerkers van God, en ons moet in lijn kom met die wil van die Heere, ons het woensdag aand, een fantastische teaching geluister van Randolph, um, en waar hy praat, en een van die goed wat my die meeste geraak het, is hy het gesê, what is at stake? Waar oor gaan dit? Hy sê, the will of God is at stake. En ek en jy moet inkom as medewerkers, uh, om die wil van die Heere nie net te bid nie, maar ook te doen. Ok? Dit is verskrikkelijk belangrijk, en onthou dit, ons is hier vir een groter taak as onszelf. En as God vir jou iets doen en as God jou bles, dan bles God jou to be a blessing. Die Heere bles jou nie om jou te verrijk nie. Ons, ons sal moet ons mindset recht kry. En ek wil vanmorgen uh, uh, verder met u praat. Nou, nou sorry, uh, ons praat hier van as uh, die vier pilare van een gemeente, van een nieuwe testamentiese apostolic gemeente. Dis asof hierdie gemeente gebouw het op vier pilare, die leer van die apostels, die gemeenskap, die breking van die brood en die gebede, die laaste een is die prayers, ne? prayers, nogal meervoud, um, wat hulle in gewandel en geleef het, en ons het gesê dat die vierde pilaar, wat ons nou noem prayers, is min of meer uh, geskoei daarop, dat dis die, daar is so baie facette van dit, want dis die facet waar gebed inkom, waar profesie al die dinge inkom, En ek het laas week vir u gesê, dit is so jammer, so hard seer, dat um, toe die eerste pilaar van de pastels doctrine verval, toe verval alles, en toe raak die vierde pilaar, waar profesie en die spraak van die Heere en gebede en al hierdie goed moet inkom, uh, het die ding geraak vol afweikings, en waar mense baie keer hulle, hulle wil en goed probeer afdruk het en snaak so goed probeer doen het en soveel so dat baie mense daai, sal ek nou maar sê daai pilaar, ek praat nou maar so, daai aspek van alles net eenvoudig vir my het of uitgesnui het of niks daarmee te doen wou gehad het nie. 
Ek het laas week vir u gesê, manne het gaan terug sit, en gesê, dis vrouwe goed hierdie. Hulle woon nie bid hier by, hulle ry die besems, hulle, <laughs> sorry, hulle doen al hierdie spookie goed, en jaag die duivels achter die gordijne uit en so. En die manne het gaan terug sit, en nou kom hierdie moe vandag, en hy sê, ouwens, ons is net sterk as ons huisgesin is. Ons is sterk as huisgesinne en ons wil die huisgesin teruggeen, ons wil die pa teruggeen in sy plek en ons wil in die volle um, aspek van die vierde pilaar wil ons opruit, maar ons het elke nodig die huisgesin. So ons, ons is bezig om die afwijkings en die goed recht te maak en die kerk weer terug te bring na sound doctrine toe. Sê gauw doctrine, weet jy wat sy dwaling is daar in die kerk? Nou, mense sê, um, as hulle nou iets wil saam doen, hulle noem het unity, dan sê hulle ons, as sê nou maar die kerk in Mosselbaai, ons moet saamwerk, ons moet een word, ek hoor die goed so baie, en dan die eerste ding wat hulle doen om te kan saamwerk, is kom ons vergeet ons verskille, en wat doen hulle dan, hulle le doktrin op sy, doktrin op sy vir, nou, nou ek het, Hij was so het geval, so al een klompie jare terug, en um, wat daar ook een van hierdie, hierdie voorstelle was, en so aan, en, um, toe, toe sê ek vir die ouwens, ek sê ouwens, ek is jammer, hoe kan ek, een ding saam doen, en dit unity noem, saam met iemand, wat mense trouw, wat bed vir verskillende spanne, of vir een span, Hoor wat ek sê? Ek wil nie myself, jy nou te veel weg nie, maar jy hoor wat ek sê nie. Dan sluip die goed in, en is all in the name of unity. Nee, dis nie unity nie. Hoe lieflik is het as broers saamwoon? Die eerste ding wat gebeur, want een broers wil saamwoon, is daar moet selm doktrin kom. Want doktrin rig ons. Doktrin rig ons, dit gee ons die levenswijse van die koninkryk. Maar oké, okay, ek wil nou nie by, by die pilaar stilstaan, ek wil stilstaan by die vierde pilaar, en ons is bezig om te praat oor die kwestie van danksegging. Uh, danksegging, en ek wil vanmorgen, ek het nou laas week, het ek, het ek met die woordstudie gegaan, en ek kan so sieraak vir myself as ek so excited raak, want dan, dan blaas ek net alles op. Dan gaan sit ek by die huislader en dan denk ek, jyre, hoeveel daarvan gaan die ouwens onthou? Nou, ek wil nou vanmorgen met jou mind praat, so wees rustig, ek wil vir jou die, ek wil vir jou die basis, ek wil die fondatie leen, ek wil het vir jou, as ek kan rustig bly, dan gaan ek het vir jou op een rustige manier vir jou ingee, soos goeie medicijne, dat jy sal weet in een skriftierlijke basis daarvoor hee. Paulus sê, en uh, kom ons gaan na sluit uh, omtrend 30 toe, min of meer Martha asjeblief, uh, vers 14 van 2 Korintiërs 4, hy skryf nou daar klomp goed, dan sê in vers 14, want ons weet, dat hy wat die Heere Jesus opgewek het, ons ook dier Jesus sal opwek, en saam met jylle voor hom sal stel, want dit is alles om jylle ontwil, so dat die genade, wat groter geword het dier so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak, tot die heerlijkheid van God. Ik het laatst week vir u gesê, danksegging is een sleetel, die Bijbel sê, when Jonah gave thanks, het God die vis beveel om hom uit te spoeg. Daar is iets, jylle kan weer Jonah 2 gaan lees, daar is iets in dit, wat Jonah tot een plek gekom het, wat hy gesê die heil behoort aan die Heere. Thanksgiving is een plek van oorgave. Ek het weer, ek wil weer vir die sê, asjeblief, thanksgiving is nie, dankie vir my tanden pasta, my tanden borsel. Dit is een verskrikkelijke klein deelkie daarvan. Thanksgiving is een plek van oorgave, en dit is een mind change na een plek van abundance toe. En dit is wat ek vanmorgen vir u, vir u wil, wil logisch deurgee. Die Afrikaans sê, of die Engels sê, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. Nou die redound is die woordkie wat ons op gaan stilstaan. Redound, het beteken ook om oorvloedig te wees. That the abundant grace, die, die wonderlijke oorvloedige genade, 
door die danksegging van baie uh, oorvloedig kan wees tot die eer van God. Met ander woorde, met ander woorde, danksegging is een sleetel tot die ervaring van een oorvloed van genade. En hoe nodig het ons die genade nie? Ons het nie na, genade nodig om ons net in die jammel te kry of wat ewer nie. Ons het genade nodig als een as een godelike in staatstelling vir wat ons op hierdie aarde moet doen. So die woord is, that the, the abundant grace through the thanksgiving of many may redound, redound, snaakse woord, maar kom ons kyk daarna, en ek het daar die betekenis hardloop, en so, daar die, die eerste slide, daar is van die betekenis, dit beteken abound, abundance exceed and increase. Nou goed, to exceed a fixed number of measure, to be left over and above a certain number of measure. Ek gaan nou vinnig, want ek wil by die skrifte uitkom. To exist or be at hand in abundance, to be great of abundant, a thing which comes in abundance or overflows unto one, something falls to the lot of one in large measure. To abound, overflow. Ek wil hee, jy moet die klank hoor, van dit wat God in sy kerk wil hee. Oké, okay, onthou net dit, onthou net dit as jy na hierdie goed luister. Um, to abound of overflow, to be abundantly furnished with, to have in abundance, to abound in a thing, to be in affluence. Affluence, affluence is rijkdom, wealth. To be preeminent, to excel, to excel more than of to exceed. En dan is hier sinniekie, hy is nie op die boord nie, wat, wat die commentaar sê, abounding uh, is used of a flower going from a bud to full bloom. Na, to full bloom. En dan kom hy van een ander woord daar, wat beteken more, beyond measure, uh, with great, uh, sorry, die deel het, het ek nou, is van die vorige sinaf oorgeblei, beyond measure, more abundantly, advantage, superfluous, very highly, exceeding abundantly above of exceeding. Ok, exceeding some number or measure or rank or need, over and above, more than is necessary, super added, exceeding abundantly, supremely, something further, more, much more than all, superior, extraordinary, surpassing, uncommon, Preeminent, superiority, advantage, more eminent, more remarkable, more excellent. Van wie praat ek? Dis hoe hy wil hee, sy grys moet onder ons wees. Wow. Nou kom ons kyk na die volgende opschrijf, hy daar klomp woorde, die woord, of die afkorting TDNT, jy sal het in die strongs, gee hy dit saam, dit staan vir theological, Dictionary of the New Testament. When hy behandel woorde onder sekere nommers, en hierdie ene sit hy onder nommer 619, hierdie jylle aspek. So dis wat voor hy TDNT 619 staan, en daar is die klomp woorde, die eerste ene is to be super abundant, tweede ene to super abound, derde ene beyond all measure, die vierde ene surplus, en die vijfde ene excess. En nou behandel hy hulle so, soos hulle gaan, en ek wil met die dit stadig deur is, to be present, over abundantly, or to excess, to be superfluous, to be superior, or superabounding, the sense is to make overreach, to provide superabundantly, used personally for, to have more than enough, to take precedence, or to increase, um, is interessant as jy die oud testament gaan lees, sal jy paar gevallen van hierdie goed lees, to take precedence, die jyre het vullig sê in die oud testament, in Deuteronomium, ek sal jou die kop maak en nie die, kyk, skry jou ander plek, gaan bestudeer bykie die naam van Peres, Peres beteken skeer in een opzicht, en dan beteken hy, uh, uh, en, en dit in, in baie sinne, die Hebrewse taal is mis een taal van prentjies, dan word die naam Peres gebruik, en um, uh, dit was Peres wat verby sy broer uit die, uit die baarmoeder uitgegaan het, nee. en uh, toe sê die vroedvrouw vir hom, 
Wat een bruik het jij voor jezelf gemaakt? En hier die woord Peres, die naam Peres, is die, is, is, is die fenomenale beginsel in God van deerbraak. Deerbraak voor uitgang, more than above, super abundant. <coughs> Het is interessant in die boek Rit, word daar geprofiteer oor Rit en, en soan, en die kind en so, dan uh, oorbed, um, dan uh, wat vir, hom, vir, vir haar in um, Boas gebore is, en soan, en dan word daar gesê, mag jou huis soos peres wees, mag jou huis soos peres wees, fenomenale, uh, 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 waarheid wat daar in saamgevat is. Nou kom ons kyk Lukas 15. Hier is een klompie skrifte wat elke keer een, um, een kommentaarkie, net so syniekie by dit, was eindelijk een paragraaf en dan gee hy net die skrifverwysing, sê ek het elke skrifverwysing gaan uittik. Lukas 15, 17. Die verloren sien, when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough en dan, and to spare, above, uh, enough, and to spare. Die Afrikaans sê, as sê hy, hoeveel van my pas het, en sê het oorvloed van brood, and I perish with hunger. They have enough, and to spare. Daar is een oorvloed. Met ander woorde, my pa, hierdie oukie wat hy eindelijk sê, my pa is een man van oorvloed. Owens, luister mooi, ek, ek wil hier met dit verstaan. Hij is niet net een man van genoeg nie. Nou, en in hierdie verhaal verteenwoordig dit God. Hij is niet net een man van genoeg nie. Hy is een man van oorvloed. Nou, nou kom ek rug net gauw jou mans. Waarvoor is die oorvloed? Waarvoor is die oorvloed? Hoe kom het Jezus die brood vermeerder en dan het hulle nog twaalf mankies vol opgetel. God het vir hulle prentjie gewys, en gesê, luister, ek ga myself, Jesus, hy sê, hy het vir hulle prentjie wees, ek ga myself in twaalf mankies sit, wat vir julle oorvloed gaan bring. Ok, maak die prentjie vir jouself. My pa is een man wat nie net genoeg het nie, maar hy het oorvloed, en God het het doel met sy oorvloed, Jy weet, ek, ek, ons, ons het mooi in, in, in ons tradities en goed waarin ons groot geword het. Dat is mooi beginsels en soan, maar dat is baie goed wat ons mindset keer. Baie keer het mense in armoede groot geword en sovoort. En dis maar hoe dit gebeur het. En dan het hulle een mindset ontwikkel van jy moet spaar en jy moet spaar samig wees. En dis mooi, dis goed om nie morserig te wees. Dis reg, maar baie keer het het ons mindset so geduik, dat ons nie aan God kan dink as een God van oorvloed. Want ek draai Jan van Riebeek, laat sy oor traan, want ek is so geleer. En nou kom die ander deel, waar as ek so geleer is, dan sal ek Jan van Riebeek vier keer omdraai, vir my eie behoeftes, maar nou wat het kom by ander en Godse dinge, dan is Jan van Riebeek gaan. Hoor jy wat ek wil sê? Dit strek verder, dit strek tot ons nadeel, omdat ons baie keer so groot geword het. Ons is, ons het, um, um, ja, Tamu praat baie van the spirit of the orphan, dat God kan nie, God sal nie daar wees om hore te voorsien. Ek moet nou alles soveel as moendlik hee, en by mekaar maak en so aan. Uh, God gaan nie daar wees vir morgen, daar is nie een dag van morgen, of daar is nie voorsiening dag vir morgen nie. En ouwens, hierdie goed het baie kere een uh, 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 merk op ons siege gelaat, wat ons keer om die volheid van God te hee. Hierdie verloor is en sê, my pa is een man nie van het genoeg nie, maar van meer as genoeg. En hy, hierdie, dit is so'n mooi story die hy, hy vat hierdie denke van, ek sal terug gaan, as ek net, ek sal vir hom sê, pa, maak my net soos een van die dienstknecht. 
Kijk die mindset waar mij uit terug gaan. Hij gaat naar een pa toe van meer as genoeg, maar hij die mindset van als ik niet een dienst krijg kan wees. Weet je bij je kennis van die jaren loop rond met die mindset van als ik niet die jammel kan maken. Hier ik slor raad wees, as ek net die gouden poorte kan maken, as ek ook kei. Terwijl die Heere vir jou in hierdie lewe, al hierdie goed wil gee. Want onthou, hy wil jou bless to be a blessing. Terwijl ons God het van oorvloed, neem ons die plek in van een dienstknig. En ons wil een laar rol inneem, terwijl God sy oorvloed vir ons wil laat geniet. Hy wil ons herstel tot die positie van een sien, en die positie waarvoor ons voor hom moet wees, en as ons daar kom, dan sê hy, luister man, vergeet jou dienstknig houding, ek herstel jou tot die sien, bring die kalf, bring die ring, bring die kleed, bring die skoene, daar is oorvloed in my huis. Jy sê dan self, ek is een pa van meer as genoeg. Huh? Jy sê, Jy sê ek is een pa van meer as genoeg, maar jy behandel my by die mentality van dat ek nie meer as genoeg het nie. Jy is bereid om een dienstknig, soos een dienstknig jou leven lang te leef, terwyl die jimmel vir jou beskikbaar is. Dit duik ons siege. En ons woord, luister, weet jy wat sy probleem daarmee? Weet jy wat sy, of jy baie het of min het, dit is not the issue. Die probleem is ons woord een wanvoorstelling van ons goedheid, van die goedheid van ons vader vir die wereld. Ek sê weer, dit is die goedheid van die Heere wat mense tot bekering wil hee. Maar ek en jy is baie keer een wanvoorstelling van die goedheid van die vader. Matthies 13 sê, Matthies 13 die commentaar sê, uh, is perhaps a proverb containing the same thought. Kom ons lees Matthies 13. For whoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance. Sê gau more abundance. But whosoever has not, from him shall be taken away, even that he has of what he has want hy wat het aan hom sal gegeen word, en hy sal oorvloed hee, more abundance, more abundance, oorvloed, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het, jy kan my so duidelik uit hierdie skrif uitsien, en verstaan dat, die een wat nie het nie, die bedoeling is, hy het iets gekry, maar hy het niks daarmee gemaakt nie, Hoor jy wat ek wil sê? Dit is obvious uit die vers uit daar. Hy wat nie het nie van hom sal weg en nie word ook wat hy het. Anders is nou stupid Afrikaans. Met ander woorde, hierdie ou kon iets gehad het. Hy kon iets gehad het, as hy miskien sy mindset recht gekry het, maar hy het gekom soos hy ou met die een talent en gesê, ek weet dat hy so en so en so is. Toe sê die meester vir hom, ja ek sal so wees vir jou. As jy my so persief en my so behandel, sal ek so wees vir jou. Jy weet, ek dink baie keer oor hy skrif, wat hy sê, by die rechtvaardige betoon jy self rechtvaardig. By die oprechte oprecht, maar by die, wat is die woord wat die, af, wat die, wat die, wat die bybel gebruik? Maar by die, ek hoor nie, goorloose. Ja, ek dink hy sê, Goedloose, oké, okay, misschien gebruik hy dit op een plek, maar ek, maar ek denk hy sê, soort van die een wat, wat in een skewe engel kom, vir die oprechte oprecht, vir die rechtvaardige rechtvaardige, wat ook al, maar vir die een wat sê nou maar, een ander denken van u het, in die sin van wat ek nou sê, van die ou met die een talent, vir die ou, betoon u self so, hoekom, hy sal so like as ek met die attitude na hom te kom, he looks the way I perceive him. Die, die beeld, die ding wat ek vooropstel, en nou kom ons nou sê, weet jy, ek, ek weet, ek het gehoor, my God is God van oorvloed, maar jy is so hierdie God, jy weet, en so en so en so, en dan betoon hy vir jouself so. Hoor jy wat ek wil sê, my broeder en sister? Da is baie mense vandag wat rondloop, asof God hulle nie kan bles nie. 
en hulle maak die God vir hulle self, en wat doen die Heere, hy sê, if you want me that way, that's the way I look to you, ga my nie op jou afdwing nie, ek sal vir jou like soos die God, die volgende die sinniekie, gee net vir die sinniekie eers, maar wat kyk hierdie, um, the righteousness required for the kingdom must surpass that of the present masters of piety. Now, piety is vroomheid. Nah. Kijk goed, as jylle verstaan. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed, sê gau exceed, the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven. Jesus sê, as jylle gerechtigheid nie, oorvloediger is, oorvloediger, ek sê, oorvloediger, dis my so, wie ek, ja, ek raak so crazy, as ek hierdie goed lees, hoe God net eenvoudig vir ons probeer, sê, luister, ek is een God van die abundant, ek breek die grense, man, I break the limitations, Romeine 5, Moreover, ek het nou wat die Engels by elke keer, want hy sê dit nogal goed. The law entered that the offense might abound. Afrikaans sê die sonde na. But where sin abounded, grace did what? Become less. <laughs> maar die wet het daar bijgekom so dat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Die Heere sê, jy kan my nie elk nie. Jy kan my nie bied nie. I'm a God of abundance. A God of plenty. He's more than enough. He's El Shaddai, the all-sufficient one. Nou sy kom en daar is een commentaar net na dit. Gee ons gauw vir ons. If sin increase through the law, grace is super abundantly greater. So net wat ons gelees het. Nou sê die volgende, the new glory is also super abounding. Kom ons lees gauw daar 2 Korintheers 3. Ek denk is een baie bekende en baie greid woordstuk hierdie. For if the ministration of condemnation be glory, Much more does the ministration of righteousness exceed in glory. Nou, ek praat van die twee bedelings, die een van Mooses en daar waar ons vandag is. Die Afrikaans sê, want as die bediening wat veroordeel, as kies, vir een heerlijkheid was, onthou jylle 2 Korintheers 3, dat het op Mooses gesig is, kyk dat hulle moes wegkyk, en dit was een bediening wat veroordeel het, dit is een wet wat nie kon volmaak maak nie, wat nie kon red nie, bloed van stier en bokke kon die sondes nie wegneem nie, dit was een onvoldoende wet, en reeling of noem het wat jy wil, dispensation, wat sy woord hulle ook al daarvoor het, en selfs dit het heerlijkheid gehad, nou sê hy, veel meer, is die bediening wat rechtvaardig maak in jyrlikheid. Wees ek recht? Is geek die recht, die slide daar, uh, Martha? Uh, ja, want as die bediening wat veroordeel jyrlikheid was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak in jyrlikheid. Is het recht? God is nie op die level. Of laat ek liever so sê, die ouwe bedeling was van hom. Maar God, God is ever increasing. In sy heerlijkheid aan ons. Jy, jy verstaan wat ek bedoel? Nee. Hy is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die celle. Maar hy, uh, hy gaan nie kom in die tyd waarin hy homself openbaar in een minnere of in een gelijke mate nie. Sy openbaring is oorvloedig, exceeding, 
dit wat voor een was. Oké, okay, so hier die bediening, wat nou een heerlijke, of, of wat rechtvaardig maak, nou waar ons vandaag staan, soos ons sê, die wet teen oor genade, of hoe op mense dit ook al noem, hier die bedeling is oorvloedig, in heerlijkheid, it exceeds in glory, God sê nie net, daar een was in glory, die een sal in glory wees nie, hier die een, waar jylle nou is, het een baie groter heerlijkheid, as wat was, nou kom ons kyk bykie mooi, kom ons dink hier aan, God het een neiging om altyd die beste te hou vir laaste, Na, hy beweeg altyd na die oortreffende trap, hierdie bediening was in heerlijkheid, hierdie een sal in oorvloed van heerlijkheid wees, God beweeg altyd na baie beter, baie groter, baie hoer, nou vraag die vraag, my broeder en sister, as God so is en so beweeg, waarom sou ek en jy wou teruggaan na vroere heerlijkheid, Waarom zou so ons, als die toekomstige heerlijkheid van hier die huis groter is als die vroere, waarom wil ons terug gaan? En weet je wat, mensen gaan vandaag terug, pinkster mense, gaan vandaag terug naar die ou heerlijkheid toe, van Judaisme, ne? om met al die tsaliekies goed te bid en die kleren aan te trek en die, om in die goed te blaas, die hoorings te blaas, en al die type goed, hulle gaan terug, na een heerlijkheid toe, wat baie minder het, as waar ek en jy is. Nou ek weet nie, wat trek hulle nie, of dit vir hulle meer reëel lyk, en of hulle dalk denk, hulle verstaan nie, bybel beter as hulle dit sien, nou wat ek weet nie, hulle, sommige van hulle eet springkane ook, prijs die Heer, ek hoef die springkane te eet nie, stuik is baie beter as die springkane, ek gaan nie lang met Johannes die dooper praat, om sê, broer, as jy stuiks geken het, so jy daar goed geëet het, <laughs> maar my broeder en sister, hoekom wil ek terug gaan? Hoekom wil ek die tempel gaan herbou? Hoekom wil ek rooi koeie begin kweek, nie kweek nie, teel, sikke beter, ha? Hoekom wil ek terug gaan na heerlijkheid toe, wat vergaan het? Hy het vergaan, hy het vergaan met die dood van Mooses, Ons het nie net een ander heerlijkheid nie, ons het een abundant glory. Ha? Ek het een baie groter heerlijkheid. Wat is die heerlijkheid waarin ek nou lewe? Hy woon in my. Christ in me is the hope of glory. Halleluja! Jy moest nou al op jou stoel gestaan het, van opgewonnenheid. Wil jy terug gaan, kan ek vir jou een altaar bou? Kan ek vir jou sondag een bees bring? Jy vat om met die huis toe nie. Ha? Wil jy dit he? Wil ons dit he? Oorvloedige heerlijkheid. Ek wil hee, jy moet hierdie goed in jou gedagtes vaststamp. En jy gras, dit, die, hy het gesê in uh, Amos, denk ek, hy sê die toekomstige heerlijkheid van hierdie, hy sal groter wees as die vroere. Groter, abundant, more abundant. Ek wil gauw vir die twee skrifte lees, ek kan ons afsluit. Johannes 2, toe die hoofdienaar die waterproe wat wijn geword het, en hy nie geweet het waar vanaan het was nie, maar die dienaars wat die water geskep het het geweet, roep die hoofdienaar die bruidig om en sê vir hom, elke mens sit eerst die goeie wijn op, en wanneer hulle goed gesuip is, ek bedoel gedrink het, dan die slechtste, maar jy het die goeie wijn geskep, tot nou toe bewaar. Halleluja. Jesus, God hou die goeie wijn verlaast. Spreke 4.18, en skryf af vir ek baie baie lief is. Terwyl die pad van die rechtvaardig is, soos die licht van die morgenglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die godeloose soos duisternis, hulle weet nie waar oor hulle sal struik, en hoe is die pad van die rechtvaardige, Dit is soos die licht van die morgen glans. Wat gebeur met die licht van die morgen glans? Ek sien nie die dag begin aankom en dan raak het weer donker nie. As hy begin breek, dan weet ek, die dag is hier. As sure as the rising of the sun. Dit is die taal wat die Bijbel gebruik. 
so seker soos die licht van die dageraad. Nou sê hy, ons pad is soos die licht van die morgenglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Met ander woorde, die volgende bykie licht is beter en groter as nou nou. En as ek weer 10 minuten weer gaan kyk, dan staan meer licht en dis beter en groter as nou nou sin. Hallo? en 7 uur in die morgen, lyk nie soos 5 uur gelijk het nie. Maar 10 uur in die morgen, 7 uur lyk ook nie soos 10 uur gaan lyk nie. Halleluja, dis die God wat ons dien. He is a God of super, 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 super abundance. Amen. Sê gau vir die ou langs jou super. Super man, super. Super, super, Fernando kom gooi, so Buta kom gooi, ek wil hier met my gooi help met iets, ek wil vir jou een demonstratie vir oogend doen, ek gaan niemand sy voete was nie, moet nie worry nie, hou hierdie ding oor die bak, maar jy moet hier staan oor, maak jy sake, nou, nou sien jy die ding, dis nou die supply van die jere. nou hy is limited, maar ek het een grote gevat. Ek moes om eindelijk gekoppel het met de invloei van die dam af daarboe. Want God is limitless, is het reg? So hierdie doen eindelijk onreg aan hom, maar kom ons verstel nou voor, dis die supply wat aan ons beskikbaar is. Oké, okay, hierdie glas is my en jou leven. Oké, okay? nou God wil vir ons inpoor, ingooi, en vanuit die glas uit, Hierdie veronderstel die wereld. Oké, okay, hy is ook maar, hierdie is maar limited, maar die wereld is baie groot, die mense daar buiten. So, God wil my bles met die oog op, hulle. Oké, okay, ek moet nie met die prentje vanmorgen sien, dat jy kan, jy moet het nooit weer vergeet nie, dat jy kan besef wie God is. Want ons limit om in ons gedachte, ons tendoeke is te nou gespan. Na, Ons behandel ons soos een God, soos een vader wat ons sê, ach, as hy my net een dienstknaar sal maak. Jou pa sê jou nooit in die eeuwigheid weer een dienstknaar maak. He's raised you up as a son. Al gaan sit jy by die varken, he's called you as a son. Maar jy sien, dis die mindset, omdat ons zwaar kry, of omdat ander goed gebeur, wat ook al, het ons een mindset van een God wat gelimit is. En ek hoop ek kan dit vanmorgen breek met die eenvoudige prentje. Nou check jy so. Wat jy so, dis wat die Heere wil doen. Ek, ek, sorry nou, daai kant hoor. Kom, kan jy nog terugstaan? Ja, kom, maak so. Nee, nou sê daar, maak so bykie terug. Dis werk om soos een oorloosie, soos een goeie omega. Nee, God wil ingooi. Maar hoe wil God ingooi? So, sien jylle wat ek sê? Dis hoe God, dis, dis waar ek en jy moet wees. Altyd oorvloedig, hou goe so oor, ek gaan nou, daar is een skrif wat sê, nou is gaan daarby kom, hy sê, mag jylle altyd oorvloedig wees in die werk van die Heere. Altyd oorvloedig, check jy so, check net die, kry net die prentjie. Altyd oorvloedig, altyd oorvloedig, altyd oorvloedig. Ongelukkig gaan my nie nou opraak in van het weer. Maar wie wat is ons, ons probleem? Ek en jy kom, dan lyk ons so. Half leeg of half vol, maak nie saak nie. Dan lyk ons so, en dan sê ons, Jere, Jere, vol my, vol my, vol my. Maar my motive is dus vir myself. En weet jy wat, dan bly my leven so dan bly my leven so, en ek kom nooit by die plek, van blessed to be a blessing nie, amper waar jou water ook Petro, nooit by die plek, van blessed to be a blessing nie, ons lyk so, en ons is bereid, om ons leven lang so deur te gaan, en hierdie attitude sê, as ek net die jimmel poorte kan maak, en God het so veel meer vir ons, hou een bykie daar, ons, ons joy, enjoy net bykie die oomblik nie, Wat jy so, jylle, wat jy so. Dis die God wat ek en jy dien. Ha? En hy raak jy op soos die ding. Dis wat God wil hee. Hoekom? Sê tal ek en jy. 
for a lesser God than what he said he is. Ons het herrens gehoor, God is a God van oorvloed, en ons sing, he is a God of plenty, ons sing die goed, maar ons lewe getuig dit nie. Want ons het hier die attitude van, ek moet net survive. Ek kan nie bles nie, ek moet net vir myself sorg. Ek wil vanmorgen vir u sê, mag die Heere ons vry maak. Mag die Heere ons vanmorgen vry maak, dat ons iets in hierdie dorp sal beteken. Dankie julle, sit maar so my ergens neer op die trap. Kom ons laat om ekie zwem. Kom ons staan. Wat heb ekie hierdie woorde die week? En dan sê jy dit die hele tyd in jou gedagtes. Super abundant. Super floos. Overflowing. Huh? Wat is daar nog? Ek het al die ander goed alweer vergeet. Super abundant. He's a super abundant God. He wants my life to be overflow. He's not a God of enough. He's a God of more than enough. Hoekom wil jy genoeg hee as jy nog moet hee om uit te gee? Hoekom settel vir genoeg? Huh? Settel vir alles. Want ons we've got to be a blessing. My brother and sister, sê, sê net vir my, kry jou kop dit vir oog. Kry jou kop dit, hoor jy wat ek sê? Hoor jou gees vir morgen wat ek wil sê? Omstandighede en denkwijs is een goed het ons arm gemaakt. En ek bedoel nie arm in bankrekening nie. Ek bedoel arm salig. Arm in attitude. Dit het ons verarm in die gees. Weet jy wat, ek kyk baie keer, dan sit ek in een winkelcentrum of een plek, waar mense beweeg, dan kan ek sien, hoe mense bezig is om te verarm. Ek praat nou van die fysische. Hoe mense bezig om te verarm, jou randkoop minder, goed is baie dierder, al hierdie goed, maar weet jy wat is die ergste? Dan kyk ek in die gees, dan sien ek, dit is een attitude. Dit is vir my, dit is vir my die, die, die gevaarpunt, is wat het in ons harte gebeur? Why have we settled for a lesser God? Ek het enige ding gesien, ek weet nie of het een film of wat is nie, ek het nooit die ding gesien nie, ek weet nie wat het is nie, maar ek het net die naam gesien. Is daak een film, is daak een type of een plaat of een video? Children of a lesser God. Ek weet nie, was dit een fliek of wat was dit? Ek weet nie, waar kom die naam vandaan nie, maar ek sien in die naam, Children of a Lesser God. Yes, en die ding het my verskrikkelijk bygeblij. Children of a Lesser God, en die geest van die Heere praat met my, en hy sê, my, weet nie wat, baie van die kerk is so. They are children of a Lesser God, en weet nie, waar is die Lesser, hy sê die so. Jylle ten doeke moet jylle weiers man. Jylle mindset moet jylle vergroot. Hy is een super abundant, super floos, super overflowing God. Wow. Kom ons bid saam, Vader, ons wil vanmorgen sê, ons is jammer vir dit wat ons van u gemaakt het, Heere. Ons is jammer vir die kort afstand wat ons ons ten doeke uitgespan het. Asof ons nie gloe, God kan dit vul nie. Ek wil vanmorgen bid, Heere, dat ons gedagte sal verander, dat ons hierdie super vloe, super abundant, hierdie oorgrote, oortreffende trap, God sal leer ken, in die goedheid en in die grootheid van sy genade. Heere, laat ons danksegging na ander level toe gevat sal word in Jesus naam. Dat ons op die plek van die Jonas sal kom, wat geen vis, geen omstandigheid, geen niks, ons sal kan terughou nie. In Jesus naam. Laat daar vanmorgen een ommekeer in ons mindset kom, Heere. 
Laat ons hierdie prentjie onthou van hier die water wat vloei en net eenvoudig spat en oor die rand spat en oor die rand vloei van dis hoe oorvloedig God is. My paas is servants het kos over en die bav. Enough and above. En jyre dan wil ons soos een dienstknig wees. Ons is seens van die allerhoogste God. Halleluja. Behold what manner of love the Father has given unto us that we might be called the sons of God. Dank jy, Heere. Herstel vanmorgen ons plek, ons positie, dier ons siening te herstel in Jesus naam. Dier ons mindset vanmorgen te herstel in die naam van Jesus. En Heere, dat ons sal begin om dit uit te leef, dat ons sal begin om ander te sien, dat ons nie sal wacht om te hee om te kan sien, Heere, maar dat ons sal doen, selfs uit die biekie wat ons dalk het, en dat ons die groot invloei van die Heere sal sien. Because we have been blessed to be a blessing. Ons is die sout van die aarde, ons is die licht van die wereld, ons is hier om een verskil te maak en die goedheid van die Vader aan mense te wees. In Jesus naam bid ek dit en ek dank jy daarvoor. Amen. Amen. Ok, die heren, sien jylle lekker week.